¿Cómo están, amigas, seguidores y comunidad de este canal? Soy Nilo Eduardo Romero, mi hermano está detrás de la cámara y miren qué bonito trabajo ustedes pueden tener ya que son coleccionistas de los Beatles pues esto es un... Eh, es un, digamos, un póster, un cuadro que ustedes pueden colgar tiene aquí... Eh, ¿cómo se llama Roberto? esto un caimán un caimán que lo pueden colgar en el muro y esto está bien impreso, muy bonito y, y además miren cómo están en relieve las, las fotitos de los Beatles muy buen trabajo, difícil de conseguir en, en todos lados además ustedes pueden ver aquí tres versiones de póster es un póster que mide ¿cuánto de ancho Roberto? 33, 33 centímetros por 40 y 47 y medio de alto, o sea es, tiene buen tamaño para lucir en un muro Incluye la publicidad del lanzamiento de la nueva mezcla de, del álbum Revolver. Revolver en, en inglés, como dicen. Y aquí, por ejemplo, está la presentación con las, todas las ediciones en, que salieron. Compacto, doble, sencillo, LP, caja de compactos y caja de viniles. Y de este lado, pues, son miniaturas con la, la, las imágenes que se están utilizando para los diferentes videos de este lanzamiento claro solo por incluirlo está el del submarino amarillo aunque no corresponde necesariamente con el lanzamiento pero es el que se está promocionando actualmente y está otra otro póster con la lista de, de canciones y pues material fotográfico que no está en el otro póster el álbum revolver un álbum que cumplió en este año 50 y ¿Qué? ¿52? 52 años, ¿no? ¿65? ¿52 o 54? No, 54 años. La verdad es que ya ni me acuerdo, pero no importa. Este es uno de estos discos que ya no tienen edad. Y pues vamos a hacer un video unboxing ahora. En un solo video, el de la edición doble disco compacto y el vinil. Pero antes de eso vamos a compartirles la que es respecto a Roberto. Pues esta, esta edición en disco compacto, la edición mexicana del álbum Revolver. Y lo sabemos porque por dentro, aquí dice, hecho en México. Y está, hasta eso está bien impreso. Como bien decía mi hermano ahorita, estas portadas se distinguen por una curiosidad, sobre todo en los ojos de John Lennon. Tienen un poquito de, de pantalla aquí, tienen sombra de, de color negro. No, no así, por ejemplo, la edición en disco compacto del 2009. Los ojos están en blanco. El área blanca del ojo está en blanco. Y eso, y eso no sucede con la edición actual del de álbum Revolver. La edición... Eh, especial y es precisamente lo que vamos a hacer ahorita vamos a abrir este compacto yo le había dicho a mi hermano que él lo abriera pero siempre se corre el riesgo de que esto no salga bien y luego se enoje conmigo pero la ventaja es que como yo todavía no lo he comprado él podría recomprarlo y yo me quedo con él con el que pudiera salir dañado, pero no. Hace poquito un amigo, eh, Ricardo, Ricardo Rojas, hizo su video unboxing, su canal se llama La Onda Bitlera. Él se compró esta misma edición y el, y el fotodisco, que francamente sí está muy bonito. La, lo interesante de hacer esto es que de repente los adhesivos o, los, o el pegamento que usan aquí es medio extraño ahora sí salió en una sola pieza la, la gran calidad de trabajo que hicieron ahora en la impresión está bien sin que me guste tanto pues está un poquito saturado es decir se ven un poquito oscuros los medios tonos pero está bien y algo que me gustó fue que estos medios tonos de por ejemplo de George Harrison del rostro ya se ven mejor que antes, comparemoslo con la edición del 2000, 
9. Allí se nota claramente que para todo hay un gran trabajo de edición, de impresión, y es lo que se distingue de cada una de las ediciones o, de, o reediciones. Ahí está la contraportada, tiene esta especie de... Bueno, me gustaría que fuera una fajilla, pero no. Simplemente están anunciando que es la edición de dos discos compactos. Es mi formato favorito. ¿Por qué? Porque lo puedo reproducir en cualquier parte. A cualquier casa que vaya actualmente, por lo menos con mis hermanos, sé que lo puedo reproducir. La contraportada, una adaptación que incluye pues, las canciones del disco 1 y las canciones del disco 2, que son las, las versiones más relevantes de las sesiones. Fotografía de Robert Whittaker y portada, como ya todos sabemos, eh, diseñada y ganadora de un Grammy por Klaus Bormann. Bueno, pues ahí va, vamos a ver el disco compacto, es de cartera, se supone que esta iba a ser la portada originalmente, pero pues se, se queda aquí para el deleite de todos verla así. El, la funda, vamos a ver de este lado, esta es una edición eh, europea, aquí lo tienes, hecha en la comunidad eh, europea, y bueno, un poquito respetando la, los logotipos y la imagen del, del Parlafon del 66, incluso también simulando ¿no? el número de catálogo PSC, PSS, perdón, 7009. Bonito, bonito el trabajo de edición. Uh, cuidado, vamos a ponerlo por aquí. Y en el otro, pues algo mucho más sencillo, dos tintas negro y blanco con los, lo, lo más relevante, los highlights de las sesiones que particularmente a mí me quedaron a deber algunas versiones, sin embargo, déjame ver aquí, creo que la gran ventaja de la edición de doble disco compacto es que no, no repiten eh, no repiten canciones, pero incluyen Pepe Pat Writer y Rain, probablemente aquí esté faltando una, ahorita no lo voy a revisar a detalle, pero se supone que eh, tendrían que ser 14 canciones del disco, más dos sencillos, aquí nada más tenemos 15. Si tú ya escuchaste esta edición, quizás estés de acuerdo en que el sonido de los Beatles es un sonido chingón, no hay, no hay otra manera de decirlo. El prefacio, eh, escrito por Paul McCartney en junio de este año, 56 años, ya, 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 ya. Son 56 años. Pues este año, este disco es un año eh, más joven que la edad de Alfonso, mi hermano. La, el texto de la introducción de Giles Martin, y ahora sí la reseña escrita por ya este historiador autorizado, Kevin Howlett, que desde, creo desde el disco One, ha estado haciendo estas, estos textos muy buen material fotográfico directamente en el estudio mucho texto que es pues obligatorio eh, revisar, leer atender un poquito lo que otras personas piensan, en este caso Kevin Hoblet eh, y recordemos que no hay que tergiversar aquel año el pleito este de lo que no dijo John y los estadounidenses lo entendieron de otra manera. Finalmente los Beatles, en efecto, eran más populares. No que Jesucristo, yo creo que ahí... Jesucristo es la imagen de lo que representa la iglesia. Y te puedo apostar que en esa época los jóvenes preferían ir a un concierto de los Beatles que ir a la, a la misa dominicana. Como vieron ustedes, buenas fotografías. De hecho, aquí está... Michael Lindsay Hogg, que ya desde entonces trabajaba con ellos y fue quien dirigió al mismo tiempo todo lo, todo lo grabado para la película que resultó siendo Let It Be y que Peter Jackson retoma para 
documental, la docuserie Get Back. La lista de canciones con la nueva mezcla en estéreo, eh, datos muy precisos, las fechas de grabación, así como los músicos, qué que, que, que instrumento toca cada músico, cada uno de ellos. Por ejemplo, en Taxman, por allí un usuario en, un, en, mi, video, en mi video reacción me quiso corregir, o mejor dicho me corrige, y yo no, le di, yo no le respondo diciéndole que está equivocado finalmente, si él cree que así es, está bien. Pero por ejemplo, y aquí está muy claro, George Harrison en Taxman es el cantante principal, toca la guitarra rítmica y la guitarra líder en donde se pudo. Porque Paul, aparte de hacer las armonías y tocar el bajo, él se encargó de crear el grandioso riff de guitarra, el solo de guitarra. Así que, amiguitos, para los que dicen que tengo que eh, leer más, pues yo les digo que no. Esto es, esa información la conozco desde hace 40 años. Eh, bueno, aquí me gusta mucho siempre el diseño gráfico de los folletos. Mm, hablemos de tipografías. Bueno, yo sí sé cuál es esta. Se llama Impact y la de aquí abajo es Universe 55 y sus derivados. Miren qué bonitas fotografías dignas de un póster y luego ya viene pues esta, esta fotografía de la caja donde, de donde están tomadas las sesiones y, y me gustó mucho el trabajo de Rain yo sé que es la canción favorita de mi hermano Roberto quien está grabando aquí ¿Qué te, ¿te gustó la canción o no? excelente versión quedó muy bien, la verdad es que hay que agradecerles a la, a la eh, inteligencia artificial en el poder realizar esta, esta mezcla y me gustó, me gustó mucho lo, escuchar a los Beatles, sobre todo eh, a John Lennon viendo que Yellow Submarine era originalmente una, una canción muy básica ¿no? No, no, no es que precisamente fuera de él pero de él fue la idea Yellow Submarine y después la desarrolló Paul McCartney qué bonito Qué bonito folleto. A mí me han preguntado que cuál edición yo compraría. Sin ir más, creo que la edición de doble disco compacto, con esta me conformo, porque para todo lo demás están las plataformas digitales. Claro que lo importante de, de la edición sería tener el, el libro ¿no? en el formato vinilo, en el formato disco compacto, de, de, de cinco discos compactos. La funda muy bien hecha, muy bien impresa qué bueno que no le dieron el trabajo a la industria mexicana no me hubiera gustado ver a los Beatles totalmente ennegrecidos vamos y bueno, para el recuerdo, la etiqueta que ahora está impresa en un solo en una sola tinta, porque por ejemplo en la edición que se lanzó del álbum de Beatles el logotipo aparece en color, si no me equivoco bueno, pues esta es la edición vinil del, 2000, del 2012, de la, de la caja del 2012, ¿no? Pero, y aquí es donde hacemos la comparativa de, los, de la calidad de los mediostonios, que es lo que yo menciono. Creo que nos da un poquito el charolazo de la luz. Como en la versión nueva, mejoran las fotografías. Y en la del 2012, de alguna manera, eh, están un poquito pálidas. Y aquí volvemos a ver el tema de los, de los ojos. De John Lennon. Aquí, están, aquí es como deberían ser. Y aquí nada más fueron pues, modificados, corregidos, uh, aparentemente. Se dice que Klaus Bormann no encontró unos mejores ojos de Harrison. Así que tomó los ojos. Son ojos de... Son fotografías de los ojos de Harrison. No sé de dónde. Pero estos son reales de, de George Harrison. Las, son, son grandes las diferencias, ¿no, Roberto? Puedes mencionarlo, por ejemplo, bueno, pues la boca, como aquí los tonos están más oscuros que el del 2012. Pero eso hace que muchos que coleccionan discos caigan en esos detalles para, eh, pues para comentar y para revisar. Eh, esto está hecho en la República Chica. Ahí, ahí lo tienen. 
y esto fue importado por la Universal Music Group México. Qué bueno que lo, que lo importaron. Eh, la fecha de importación fue 10 de octubre de 2022, origen Alemania. El, la fotografía, de por sí, así es, así la saturaron casi al alto contraste. De hecho, algo que tienen las primeras ediciones del disco compacto, déjame ver si por aquí, es que en el folleto y en, y en, y en, y en los discos del 91 u 88, esas ediciones, se ven muy saturados se ven, se ven en alto contraste estas fotografías, es exactamente lo que quiero mostrar como aquí rescatan ligeramente el medio tono en los rostros pero esto tu, tuvo un sentido porque quisieron ver totalmente en negro para poner la tipografía de, del álbum pero la fotografía original de Robert, Robert Whittaker aquí eh, están los Beatles en el estudio y el estudio se ve completo curiosamente aquí no parece que John Lennon esté encorvado de, de, de lomo ¿no? o sea, agachado de, de hombros en la fotografía original sí se nota más que aquí um, yo aquí le encuentro vamos a ver un pequeño detallito exacto un pequeño detallito aquí como que se les olvidó cerrar entre la L y la B para que se viera uniforme la espaciatura entre, la, entre las letras lo podemos ver aquí como aquí sí lo corrigen pero aquí se les olvidó hacer este ajuste entre las dos letras se ve muy abierto bueno, son de esas cosas muy extrañas que en lo que uno se fija pero es se apunta directamente al detalle ahí es cuando te das cuenta que bueno, aquí de hecho está desde la edición del 2012 ahí es donde te das cuenta cómo es un trabajo que se, se rehace se rehace nuevo el, el compacto pero que no ocurre en el, en el folleto del compacto actual no está corregido bueno, solo son detalles son, lo, son detalles en los que uno cae. Bueno, pues vamos a abrir la edición vinil en color negro. Lo digo así, por, no porque hubiese alguna edición. Este, de vinil color azul, amarillo. Fíjate que está muy... Está muy justo el retractilado. Ya sé, ya sé, debería abrirlo con los dientes, según Mariana Dalcel. Le mando un saludo, ya que ahorita ella anda de viaje. Y es así de sencillo. Yo no entendería por qué la edición vinil en, en, en precio resulta ser más cara, más, más que por el material eh, que el disco compacto. No tiene caso que lo saquemos, vamos a ver. Vamos a ver cómo se ven los. Aunque las ediciones, los, de, los... Aunque las ediciones del disco compacto deberían también sacarlo con esta camisa de protección para el mismo. Para, sí. Y ah. no este, estarlo eh, tallando a la hora de estarlo metiendo y sacando en la edición mm. eh, en tipo Digipack. Sí. Porque sufre obviamente una, una, una abrasión. Una, sí, un desgaste allí. Y eso solamente ocurre para las ediciones japonesas aquí tiene muchos numeritos lástima que no se alcanzan a ver pero bueno son los numeritos que ah, bueno, se alcanza a ver qué bonito de este lado una serie de números que están aquí en la zona muerta como dice eh, otro cuate de allá de, 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 del norte pero aquí sí es curioso cómo están los nombres de quienes me hicieron el, el máster de esta edición, lástima que no, no se va a alcanzar a apreciar. Esas son las cosas buenas de, digamos, de, de los viniles que se encuentran estos, estos datos. Quien tenga su disco ya sabrá lo que dice. Tiene pues, unos, unos apellidos. Pero francamente, 
y para serles sincero pagar por un vinil como un 50% más que lo que te cuesta la edición doble disco compacto que incluye un folleto bien impreso, que incluye una funda bien impresa francamente es cuando yo, yo me retiro de comprar viniles a mi hermano le gusta el disco le, le gusta el formato, claro y eso hace que yo no tenga la necesidad de comprar el mío, sino por lo menos tener los míos que son los discos compactos claro que la, la diferencia es la manufactura o sea, es, es toda sí. una complejidad de hacer este, obviamente un formato en, en vinil, claro, sí, sí por el proceso que tiene sí, 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 o sea no, yo no voy a demeritar este trabajo esto pues implica que este material es más caro ah, fíjate, aquí respetaron esta leyenda dice, se, vendido en, en Reino Unido Sujeto a reventas y condiciones de precio, ver lista de precios. Ahí, ahí respetaron esa leyenda. Sí, yo entiendo que esto es más caro, Roberto, pero en, en términos de mi bolsillo, pues esta, la, la edición con doble compacto, para mí es, vale tanto la pena como el vinil, pero me quedo con el precio y con lo que me ofrecen más en esta, en esta presentación. Estimados, es el video unboxing de hoy, va a aparecer después de otro que voy a realizar con Ricardo Salinas, pero no quería dejar de abrir, de abrir esto que es de mi hermano, pero sobre todo para que lo disfrute ya ahorita después de hacer esta grabación. Y no olvidar que ustedes pueden encontrar estos pósters en el Marketplace de, de, de Facebook, y si los quieren conseguir, pues también lo pueden, los pueden dejar aquí en el comentario para decirles en dónde lo pueden encontrar en la Ciudad de México, exclusivamente. Qué bonito, ¿eh? Vamos a disfrutar por enésima vez del álbum Revolver, Revolver en inglés. Recordamos que tiene que ver con... Originalmente se iba a llamar Abracadabra, pero por ser un anagrama, si ellos hubieran querido que se leyera de izquierda a derecha, nada más le teníamos que quitar el, la B, no, mmm, Revoler, sí, creo que está bien, ¿no? Re Lover, no, no me acuerdo, sí, la L, pero hay que quitar la, la, la L, Revolver. Se lee de izquierda a derecha y de derecha a izquierda se quita el aire, el rebobar. Bueno, basta de cuentos. Eh, no sé, de repente me di cuenta que me gusta hacer estos videos porque veo las cosas de una manera y como, como pueden ver, abrir y apreciar así de primera mano estos materiales, no solamente es por abrirlo ya como medio mundo ya lo hizo. ¿no? O sea, ya, ya vimos cómo lo hacen los gringos y los europeos, y cómo todos salen felices con sus ediciones. Aquí, claro, también lo hacemos, pero lo, lo, hacemos, lo organizamos de una manera y posteriormente es cuando ya nos, nos clavamos más en el tema del sonido y demás. Bueno, ya dije muchas cosas. Soy Nilo Eduardo Romero, muchas gracias por estar aquí. En, en, en algún lugar, me despido, se despide mi hermano. Gracias por ver este video. Y seguramente nos estaremos viendo en el Gran Festival de los Beatles en México ahora en diciembre, que dicen que viene Pit Best. Vamos a ver si es cierto. Se cuida mucho. Hasta la próxima. Chao.